ঈদের দিন টলিউডে যেন যুদ্ধ চলছে মানে দুটো বিগ সুপারস্টার জিৎ এবং দেব একই দিনে দুটো সিনেমা একসাথে রিলিজ তো এই যুদ্ধে দেবের কি অস্ত্র ছিল বা দেবের কিডন্যাপ ঠিক কেমন ছাপ রাখলো সেসব নিয়ে আজকের এই আলোচনা তো এই রিভিউটা শুরু করার আগে আপনি যদি চ্যানেলে প্রথম হন তো চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন যাতে প্রত্যেকটা নোটিফিকেশান আপনাদের কাছে পৌঁছে তো হ্যালো বন্ধুরা আমি সুদীপ অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ফিল্মি ডিটেক তো চলো শুরু করা যাক আজকের আলোচনাটা বা এই কিডন্যাপের রিভিউটা আমি অ্যাক্টিং থেকে শুরু করলাম না এবার আমি আসছি ঠিক অন্যভাবে ডাইরেকশনের পার্ট থেকে শুরু করছি তার কারণ হচ্ছে যে যিনি এই সিনেমাটা ডাইরেক্ট করেছেন তার নাম হচ্ছে রাজা চন্দা এবং ইনি কত ভালো কাজ করেছেন বা করেননি সেই আলোচনাটা তো থাকবেই তার থেকেও বড় ব্যাপার যে দেব যখন নিজের ব্যানারে কাজ করে মানে দেবের নিজস্ব প্রোডাকশান এবং যখন অন্য প্রোডাকশানে কাজ করে তখন তিনি কি কোনো কাজের মধ্যে ডিফারেন্স রাখে নাই বলবো না আপনারা অনেক জায়গায় হয়তো খেয়াল করবেন বা অনেকে হয়তো আপনাকে বলে থাকবে যে বিভিন্ন অ্যাক্টাররা এখন প্রোডাকশান হাউস নিজেদের খুলেছে সেটা খুব ভালো কথা কিন্তু তাদের কাজের কোয়ালিটির কি ডিফারেন্স হচ্ছে আমি বলবো মনে হয় হচ্ছে না কারণ না একটা প্রফেশনাল জায়গা থেকে প্রত্যেকেই ভালো কাজ করার চেষ্টা করে আমি কথাটা কেন বললাম তার কারণ হচ্ছে ডিরেক্টর বাবুকে সেই স্বাধীনতাটা মনে হয় দেবের মতো অ্যাক্টাররা দিয়ে থাকেন যে তারা নিজের কাজটাকে তারা যেন সেইভাবে করে এবং তার ফলে যখন কিডন্যাপের মতো সিনেমা যে সিনেমার থিম প্রায় সব ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি বলিউড হলিউড টলিউডেও প্রচুরবার হয়েছে কিডন্যাপ নিয়ে সিনেমা মানে বেসিক যে কনসেপ্টটা আমি স্টোরি ডিসকাশন কখনোই করছি না তো এই কনসেপ্ট পুরনো কনসেপ্ট সেই কিডন্যাপ সেই তাকে উদ্ধার করা নিয়ে গল্প তার সত্ত্বেও কি ইউনিক রেসিপি আছে কিডন্যাপের মধ্যে যার জন্য আমি আপনাদের বলবো এই সিনেমাটা আপনি দেখতে যাবেন বা আমি বলবো কেমন লাগলো বা এই সিনেমাটা হিট না ফ্লপ ডিরেক্টরবাবু খুব সুন্দর কাজ করেছেন কেন কাজ করেছেন সেটা আপনারা সিনেমাটা দেখলে বুঝতে পারবেন আমি বেশি এই জিনিসটার মধ্যে টাচ করলাম না যে জিনিসটা আমি সেকেন্ডে আসবো যে জিনিসটা আমার মনে হয়েছে মানে হয়তো এমন হতে পারে যে আমি প্রথমে শেষ থেকে শুরু দেখেছি তারপরে কিডন্যাপ দেখেছি বলে আমার মনে হয়েছে কিন্তু মানে একদিনে রিলিজ করলে এগুলো প্রবলেম হয় মানে একজন মানুষের ক্ষেত্রে আমি সবসময় চেষ্টা করি একজন নর্মাল ভিউয়ারের ভিউ থেকে রিভিউ দেওয়ার তো সেই জায়গায় না আমার ঠিক মানে শেষ থেকে শুরুর নামটা আমি এখানে বারবার এই জন্য বললাম কারণ ওই সিনেমাটার একটা খুব ভালো লেগেছে প্রথম সিনেমা হিসাবে আজকের দিনের তো তারপরে যখন কিডন্যাপ দেখলাম মানে আমি সিনেমাটোগ্রাফির কথা এবার আসছি সিনেমাটোগ্রাফি না আমার অতটা ভালো লাগেনি স্পেশালি কিডন্যাপের জন্য কেন একটা অসাধারণ সিনেমাটোগ্রাফি কিছুক্ষণ আগেই দেখলাম তারপরে দেখছি কিডন্যাপ তো স্টোরি দুটো ডিফারেন্স তাই সিনেমাটোগ্রাফিটা হয়তো এখানে করার জায়গা বলবে অনেকে ছিল না কিডন্যাপের একটা সিনেমায় কি আমি তাও বলবো কিছু কিছু ফ্রেম অ্যাঙ্গেল আমার সেই পুরনো ধাঁচের লেগেছে মানে একটু নতুনত্ব রাখলে পরে আমার মনে হয় আরও ভালো হতো তো তার জন্য ডিওপি যিনি করেছেন সৌভিক বসু তাকে বলবো যে তিনি হয়তো আর একটু রিসার্চ করলে পরে খুব ভালো হতো ব্যাপারটা এবার আসি অ্যাকশেন বা যা যা সিকুয়েন্সগুলো ছিল সিনেমায় অসাধারণ মানে দেবের এই জিনিসটা আমি সবসময় মনে করি যে তিনি সবসময় চেষ্টা করে একটা সিনেমাই মানে অ্যাবাব কিছু করার তার নিজের থেকে সবসময় বেরিয়ে যাওয়ার তো সেই জায়গাটা থেকে দেব খুব ভালো অ্যাকশেন করেছেন এই সিনেমায় এবং এটা অ্যাকশেন বেস্ট ফিল্ম তাই এখানে সেটা দেখার দরকার ছিল এবং থাকার দরকার ছিল সেটা আপ টু মার্ক আছে অ্যাক্টিংয়ে দেব আর রুকমণি জুটি তো তাদের মানে রিল লাইফ বা রিয়েল লাইফ সব জায়গাতেই তারা একটা যখন অ্যাজ এ কাপল সেখানে অ্যাক্টিং করছেন বা সেই স্ক্রিনে আসছেন তখন দর্শকের কাছে সেটার এক্সপেকটেশন অনেক বেশি হয়ে যায় এবং আমি বলবো এখানে অনেকটা ফুলফিল হয়েছে মানে রুকমণিও খুব ভালো অ্যাক্টিং করেছেন মানে তার যতটুকু দেওয়ার আমি বলবো শুধু ভালো না মানে অনেক ক্ষেত্রে দেবকেও ছাপিয়ে গেছেন কিছু কিছু জায়গায় কারণ এখানে তিনি যে ক্যারেক্টারটা করছেন সেইখানে খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল এটা এবং আমি বলবো সেটা তিনি পুরোটা জাস্টিফাই করেছেন তার ক্যারেক্টারের সাথে মিউজিক জিৎ গাঙ্গুলি অনেক দিন পর শুনলাম জিৎ গাঙ্গুলির অনেক ভালো মিউজিক মানে আমি বোর হয়ে গেছিলাম জিৎ গাঙ্গুলির মিউজিক শুনতে শুনতে সেই একই ধাঁচের এখানে কিন্তু মিউজিকটা একটু অন্যরকম করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং যেগুলো স্ক্রিনে শুনতে ভালো লাগে যেটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট তো আমি এখানে বলবো মিউজিকও খুব ভালো এই কিডন্যাপ সিনেমাটার মধ্যে স্টোরি দেখুন স্টোরি আমি ডিটেলসে যাব না কেননা একটা সুপারস্টারের সিনেমা না লোকজন এমনি দেখে দেবের নামে আমি যদি বলে দিই দেবের কিছু কিছু ট্রেডিশনাল সিনেমার মধ্যে স্টোরি খুঁজতে আমাদের যেতে হয় লজিক খুঁজতে যেতে হয় কিন্তু কমার্শিয়ালে আমার মনে হয় স্টোরি নিয়ে অত ডিসকাশন করার কিছু নেই একটা এন্টারটেনিং সিনেমা যেখানে মধ্যে আমরা এন্টারটেন হতে যাব তিন ঘন্টা সেখানে 
স্টোরিটা তো ইম্পর্টেন্ট একটা সিনেমাকে দাঁড় করানোর জন্য স্টোরিটা দরকার কিন্তু সেই স্টোরিটা কতটা রিয়েলিস্টিক বা এই স্টোরিটা কতটা আপনার মনের মধ্যে বা দৈনন্দিন জীবনে ছাপ ফেলতে পারে সেই পর্যালোচনায় না যায় বেটার এবারে আসি এই স্টোরিটা কেমন ছিল আমি বলবো যে স্টোরিটা সোসো মানে অত ভালো স্ক্রিন প্লে নয় যে আপনাকে বলে দেবো যে না দারুণ আপ টু মার্ক স্টোরি হয়েছে খুব ভালো স্টোরি হয়েছে না মানে যেখানে স্টোরি বিল্ড করতে হচ্ছে একের পর এক ধাপ ধাপ স্ক্রিন ওয়াইজ বা এক একটা ফ্রেম ওয়াইজ যত সিনেমা এগোচ্ছে আপনার মনে হবে যে আপনার মধ্যে কিউরিয়সিটি বাড়ছে সিনেমাটার মধ্যে কি হবে নেক্সট সিন বা নেক্সট প্লটে কি হতে চলেছে সেই নিয়ে আপনার মধ্যে কিউরিয়সিটি বিল্ড করার চেষ্টা হবে কিন্তু তাও কোথাও গিয়ে আমি বললাম যেমন যে কনসেপ্টটা তো এন্ড অফ দ্য ডে একই তাই হয়তো আপনার মনে হবে যে না এই ঘুরে ফিরে একই কিন্তু সেটা কিন্তু নয় যথেষ্ট ইউনিক করা হয়েছে এবং যথেষ্ট খেটে কাজটা করা হয়েছে সেটা কিন্তু সিনেমাটা দেখে বোঝা যায় সিনেমার মধ্যে আর একটা যেটা ভাইটাল কাজ আমি বলবো সেটা হচ্ছে এডিটিং এটা কিন্তু দরকার ছিল মানে আপনি একটা সিনেমায় মানে ফ্রেম টু ফ্রেম যখন যাবেন একটা সিনেমা দেখবেন বা একটা বড় স্ক্রিনে সিনেমাটা দেখবেন তখন না আপনি বুঝতে পারবেন যে এডিটিংটা কতটা ইম্পর্টেন্ট কারণ একটা ভালো সিনেমা তৈরি করার পিছনে না একটা এডিটারের হাত খুব বড় থাকে এখানে এডিটার যিনি আছেন তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ কালাম তো উনি এই জন্য আমার ওনাকে ভালো লাগলো পার্টিকুলারলি এই সিনেমাটার ক্ষেত্রে মানে এই সিনেমায় এডিট এই ধরনের সিনেমায় না এডিটিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট মানে অন্য ধরনের সিনেমার ক্ষেত্রে আপনি ফ্রেম টু ফ্রেম শ্যুট হচ্ছে সেখানে মধ্যে জোড়া এবং কিছু মানে কাজ থাকে না ততটা মানে আমি যদি কিছু আমি নাম মেনশন করছি না আমি কোনোভাবে ডিভাইড করতে চাইছি না কোনো সিনেমাকে তাই তো এই ধরনের সিনেমা পার্টিকুলারলি যেখানে আপনি কিডন্যাপের মতো সিনেমা দেখছেন সেখানে এডিটিংয়ের পোর্শনটা খুব ইম্পর্টেন্ট তাই আমি এটাকে বারবার হাইলাইট করছি খুব ভালো কাজ এখানে হয়েছে সর্বোপরি আমি সব থেকে শেষে যার কথাগুলো বলবো মানে যে সিনেমাটা কেমন হলো সেসব ডিসকাশন তো আমি করলাম মোটামুটি কিন্তু সব থেকে আরেকটু বেটার হওয়ার জায়গা কি ছিল আমার যেমন মনে হয়েছে এখানে কিছু কিছু জায়গায় বেটার হতে পারতো আপনার কোনো কোনো সিনে একটু মোনোটোনাস লাগতে পারে ফার্স্ট পার্টটা আমার খুবই ভালো লেগেছে কিন্তু সিনেমাটা যখন সেকেন্ড হাফ থেকে শুরু হবে না আমার পার্ট আমি জানি না অনেকে হয়তো আমার সাথে এখানে ডিসাগ্রি করতে পারে কিন্তু আমার সেকেন্ড হাফটা একটু উইক লেগেছে একটু মনে হচ্ছে যে আর একটু কম্প্যাক্ট করা যেত মানে আর একটু লেন্দি না হয় আর যদি ছোটো হতো সেকেন্ড পার্টটা আমার মনে হয় খুব ভালো হতো এবং খুব কম্প্যাক্ট হতো সিনেমাটা তো সে যাই হোক ওভারঅল সিনেমাটা হয়েছে এবং সিনেমাটা আমরা দেখেছি দেখুন একটা বাংলা সিনেমায় না যখন এই ক্লাসটা তৈরি হয় দুটো সুপারস্টার একসাথে চলে আসে একদিনে তখন কিন্তু আমি আমি হয়তো দেখছি গে একই দিনে দুটো সিনেমা অনেকে টিকিট পেতে অসুবিধা হয় হাউসফুল থাকে কিন্তু আপনারা দু তিন দিন ওয়েট করে আমি বলবো দুটো সিনেমাই দেখুন কারণ এই দুটো সিনেমা দুটো বিভিন্ন ধরন ধরনের সিনেমা বা দুটো ঘরানার সিনেমা কিন্তু এন্ড অফ দ্য ডে দুজনে সুপারস্টারের সিনেমা জিৎ এবং দেব এই সিনেমাটাই দেবের কাজ আপনার এত ভালো লাগবে মানে দেবের রিসেন্ট আমি ট্রেন দেখছি দেবকে আগে অনেকে অনেক কিছু বলতো অ্যাক্টিং করতে পারে না ডায়লগ ডেলিভারি করতে পারে না শুধু ফাইট আর ডান্স দিয়ে নাকি ইন্ডাস্ট্রিতে থাকা যায় না দেব কিন্তু প্রমাণ করে দিয়েছেন থাকা যায় শুধু ডান্স এবং অন্য কিছু দিয়ে কিন্তু এক্ষেত্রে আপনার অ্যাক্টিংটাও দেখতে পাবেন আমি কিছুদিন ধরে কিছু কিছু সিনেমা দেখেছি দেব দুর্ধস অ্যাক্টিং করছেন এই সিনেমাটাও তার ব্যতিক্রম হয়নি এই সিনেমাতেও তিনি খুব সুন্দর অ্যাক্টিং করেছেন যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা মানে এই ধরনের সিনেমায় ডায়লগ অত মানে মার্কাটারি নেই নর্মাল ডায়লগ আছে যেগুলো আপনার মানে এই ধরনের সিনেমায় তো তেমন আপনার হাস্যরস কৌতুক দিয়ে ভরা নেই তবে সাপোর্টিং অ্যাক্টাররাও খুব ভালো কাজ করেছে এই সিনেমায় আমি যেটা লক্ষ্য করলাম যে সাপোর্টিং অ্যাক্টাররা ছাড়া এখানে এই সিনেমাটাকে দাঁড় করানো যেত না মানে এটা একটা মানে সেরকম সাসপেন্স স্টোরি তো যেখানে আপনার এইগুলো দরকার তো সেই জায়গা থেকে আমি বলবো পুরো প্রোডাকশান টিম খুব ভালো কাজ করেছে ডিরেক্টরবাবু খুব ভালো কাজ করেছেন এবং অ্যাক্টাররা যারা ছিলেন স্পেশালি দেব এবং রুকমণি এরা এদের যে কেমিস্ট্রিটা দেখা গেছে সেটা আমার মনে হয় খুব ভালো লেগেছে অনস্ক্রিনেও আশা করি দর্শকদেরও ভালো লাগবে তো আমি রিকোয়েস্ট করবো সবাইকে এই যে আমি প্রথমেই শুরুতে বলেছিলাম যে ঈদের দিন যুদ্ধ আমি বলবো এই যুদ্ধটাকে না লাগিয়ে দুজনকেই দুটো জায়গা দেওয়া হোক এবং চেষ্টা করুন যে দুটো সিনেমাকেই একবার করে দেখার কারণ এই সিনেমা দুটো আমার মতে খুব ভালো লেগেছে এবং অনেক দিন পর এমন হলো যে দুটো সিনেমা একসাথে দেখলাম এবং দুটো সিনেমায় আমার মনে হলো যে না দুটো সিনেমায় ভালো এবং দুটো সিনেমা নিয়ে ভালো কথা বলা যায় তো যদি রিভিউটা ভালো লাগে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনি যদি সিনেমাটা দেখেন বা দেখবো ভাবছেন দেখে এসে জানাবেন যে আপনাদের কেমন লাগলো আপনাদের কমেন্ট অনুযায়ী আমরা 
সাউথ পাই বা লোকজনকেও বলতে পারি যে এরা এদেরও ভালো লেগেছে বা খারাপ লেগেছে বা বুঝতে পারি আমার ভিউতে যদি কোনো ভুল থাকে বা কোনো জায়গায় তোমরা আমার সাথে সহমত না পোষণ করো তোমরা সেটাও আমাদের জানাতে পারো যে না আপনি এই জায়গাটা ঠিক বলেনি তাতে আমরা ফিউচারে রিভিউ দেওয়ার সময় আর একটু রিসার্চ করতে পারি বা এই ডিপার্টমেন্টগুলো নিয়ে বেশি কথা বলতে পারি ততক্ষণের জন্য ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে এবং অবশ্যই ভালো জিনিস দেখবে ততক্ষণের জন্য টাটা